வணக்கம் வெல்கம் டு சுபா சமையலறை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம காராமணி வச்சுட்டு ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து தேங்காய் பால் எல்லாம் சேர்த்து செய்யற ரெசிபி இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான காம்பினேஷன் ஒரு சப்ஜி பண்ணா போதும் லஞ்சுக்கு டின்னருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆகும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இது வாங்க இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இன்றைக்கி குக்கரில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ குக்கர் சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு பீஸ் பட்டை ரெண்டு மூணு கிராம்பு சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம் கூடவே ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் கீரி அதையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது கூட ரெண்டு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு தக்காளியை நல்லா பொடியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கூடவே உப்பும் சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்தோன்னா நல்லா கரைஞ்சி வெந்து கிடைக்கும் நமக்கு அதனால் ஸோ இதையும் இப்போது தக்காளி நல்லா கரையிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு நமக்கு இப்போது இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பீஸ் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு அதோடய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ காரத்துக்கு அந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி சேர்த்துருக்கேன் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இது கூட நைட்டே நான் ஒரு கப் காராமணியை ஊற வச்சுருந்தேன் அதை எடுத்து கழுவிட்டு இப்போது இது கூட அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதக்கிட்டு காராமணி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு விசிலும் போட்டுட்டு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் விட்டுக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் பால் சேர்க்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி மேகியோட தேங்காய் பால் வெது வெதுன்ற தண்ணியில் கலக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷு பால் எடுக்கணுன்னா கூட ஒரு அரை முடி தேங்காயில் பால் எடுத்து அது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போது ஸ்டீம் போயிடுச்சு குக்கர் திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு தண்ணி ரொம்ப இல்லாமல் கரெக்டாக திட்டமாக இருக்குது நம்ம தேங்காய் பால் வர சேர்க்குறோம் இல்லையா அதனால் கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்ததும் சரியாயிடும் கொஞ்சம் கிரேவி திக்காக வேணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கரண்டியால் கொஞ்சம் அந்த காராமணியை இந்த மாதிரி மசிச்சு விட்டுக்கலாம் ஸோ நமக்கு கிரேவி திக்காக கிடைக்கும் இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கர் அதில் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் பால் அதில் கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்ததுமே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் கொதிக்க விட வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனேயே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் உப்பு காரம் பார்த்துட்டு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இடியாப்பத்துலேருந்து எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் கொஞ்சமாக மல்லியில் சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியான செம்ம டேஸ்டான காராமணி கிரேவி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய